go. All right. Welcome back to another um, correction of writing video by Johnny. So here I am with three essays from three students from my class, IELTS 40. So um, to work today, we are going to work on Camp 13, Test 3, Writing Test 2. And so this is um, just another just another normal writing test, tricky as normal. Rồi này chúng ta sẽ sửa bài writing test 2, test số 3 trong cuốn cam 13. Thì cái này nó cũng tương đối tricky vừa đủ thôi. Tương đối là gài học sinh vừa đủ thôi. Ok, let's do this one now. Chúng ta có 3 bài writing của các bạn học trò mình cần sửa hôm nay. Okay, some people say history is one of the most important school subjects. Một số người nói rằng lịch sử là một trong những môn uh, học trên trường quan trọng nhất. Others, other people think that in today's world, subjects like science and technology are more important than history. Một số người khác thì nghĩ rằng ở thế giới ngày nay, những môn học ví dụ như là môn uh, khoa học và công nghệ, nó quan trọng hơn là môn history, môn lịch sử. You have to discuss both these views and give your own opinion. Các bạn phải discuss cả hai cách nhìn nhận này và cho cái nhận định cá nhân các bạn. So, the pitfall here that I, I can see a lot of people make is that they discuss why people should learn history, why people should learn science technology, but they do not go into proving that either history is the most important. There are logic doesn't reach that point yet or if you follow the second uh, view you forget or you didn't um, most students just don't discuss why science and technology are more important or they fail to prove that science and technology are more important than history cái pitfall cái cái mà cái vực thẳm cái mà cái lỗi mà cứ hay phạm phải hoài của các bạn học sinh đó nó là cái gì Thường các bạn nêu ra tại sao con người ta nên học lịch sử, tại sao con người ta nên học science technology Mà các bạn lại không đánh vào cái chuyện là nếu các bạn theo cái ý đầu tiên Là tại sao lịch sử quan trọng nhất Là môn quan trọng nhất trong trường Mấy bạn không đánh vào cái chuyện đó, không chứng minh được cái chuyện đó Hoặc là nếu các bạn theo cái thứ hai thì các bạn không chứng minh được là Tại sao science technology nó lại quan trọng hơn lịch sử Mà các bạn chỉ nêu là tại sao con người ta nên học cái đó thôi Đó Nếu mà các bạn có rơi vào cái Các bạn rất là hay, hay rơi vào cái pitfall, cái vực thẳm đó Ok Ok Let's look at how well you do it now Miss Yeo, your turn now Ok, so your writing It's 360 words Which is a bit too long in my opinion Hơi dài nha, 360 hơi dài nha There are many arguments about which kind of subject What kinds of subject? Những loại môn học nào? I think it's basically with subjects. It's easier with subjects. Nó sẽ đơn giản hơn nếu mình ghi là with subject thôi. So let's go. Well, some people state that history is one of the most vital subjects. Mm -hmm. <coughs> it's not extremely essential. Essential is a an extreme adjective, so it must go together with an extreme adverb. And extremely, even though it looks like an extreme, but no, it's not an extreme adverb. Cái từ essential tối cần thiết này nó là một cái tính từ tận cùng về nghĩa rồi, nó phải đi kèm với một cái trạng từ cũng tận cùng về nghĩa khác. Nhưng cái chữ extremely này, mặc dù cái mặt chữ có chữ extreme, nhưng mà nó chỉ tính như là cái chữ very mà thôi. Cho nên nó không đi kèm với lại cái chữ essential được nha Dạ yeah. Nó phải đi một cái chữ nó là absolutely or completely essential But in this case, absolutely is a better choice If you say it's not as absolutely essential as science and technology, it means that um, science and technology are more important. Okay, good. 
Nếu mình nói như vậy chứng tỏ là cái sản sinh nội nó không quan trọng bằng From my perspective, the latter opinion deserve to have more agreement Đúng rồi Cái nhận định sau này nó xứng đáng có được nhiều sự đồng thuận hơn Very good How the homeland was born That is the bedrock Nó giống như cơ bản ấy. The bedrock is like the foundation, right? Yes The bedrock that is assist a man to build their identity as well as their national pride They're Overseas with their own knowledge of history of the nation Ok, you're using a singular now, mình đang dùng số ít, ok They are probably faded Bị khả lưu mà, they are probably faded, I don't think people should say that Among all who understand deeply Nó thiệt nha, bây giờ đứa nào hiểu được chất liền á Giờ nhiều đứa, rất nhiều nhiều bạn không bao giờ, không quan tâm lịch sử đâu There's a lot of people who do not care about history these days So If you say who understand deeply where they're from, something, it's hard to find someone like that these days, you know. Those and they may be, though. They may. They may not Có thể sẽ bị kém hơn They may be um, They may be um, They may not Be as Academically successful Chẳng hạn Họ có thể không có thành công về mặt học vấn, học thuật như là những người khác mà hiểu rõ họ đang lên từ nơi nào I think it's better to say not as academically successful, I think Nhưng mà nó lại không liên quan tới cái identity lắm Yeah, it's not related to identity, isn't it? Nhưng cái ý này bổ sung cho cái identity They may be lost, uh, they may be lost among others, I think They may be uh, so lost and... Hôm sau con rửa chiến cho, khó rửa Wait, what's that? Phúc Sorry You make the mistake all the time, come on They may not be so lost among others They may be so lost among others, I think Understand deeply where they are from In addition, history is a re representative of the past Là một cái đại diện của quá khứ It's Which um, teaches people price of lesson Is it avoid repeating mistakes or prevent repeating mistakes? Lãng tránh cái chuyện lặp lại sai lầm hay là phòng tránh chuyện lặp lại sai lầm? Avoid it's an avoid it's um, avoid is actually quite uh, negative, you know. It's actually passive, but prevent it's quite active. Một cái từ là nó mang tính chủ động, một từ mang tính bị động. To prevent repeating ancient mistakes. What do you mean ancient mistakes? Những cái lỗi từ xa xưa hả? Yes. To prevent repeating. Let's just say past mistake, okay? But we don't say ancient mistake, it's weird. This past it's a it's an adjective. Trong trường hợp này past là tính từ. Remember, we say we say past mistake, we don't say ancient mistake. It sounds weird, you know. Nghe kỳ lắm luôn á. Yeah. I remember I read somewhere. Ancient so I apply mistake. to my My writing. Be careful. 
a lot of sample writing online that you can find it sounds very weird yeah and not natural at all be careful có rất nhiều cái bài văn mẫu trên mạng á nó floating around nó chỉ để gọi là mục đích gì nó nghe rất là kỳ luôn nó chỉ để mục đích gì để quảng cáo cho trung tâm của họ thôi chứ nó mà các bạn theo mấy cái văn mẫu đó là cái này chết á to prevent repeating past mistake as well as like let's take advantage of their experience um, in the current life uh, đây là... cái đây này refer cho cái gì? what does they refer to? ancient I think ancestors uh, yes I think you can see here, you can say here, um, repeating uh, their ancestors' mistakes. Their ancestors' mistake. Tránh lặp lại cái lỗi sai của những tổ tiên của họ. As well as take advantage of their experience. Thì cái đen này mới có nghĩa. If you say and their ancestors' mistake, then this word their is meaningful somehow. In the current life, that is the reason the details of were were recorded carefully. Hence, the latter gen later or is it latter or later generations? Later. It's a later generation. Careful. The later generation can learn and adapt to their time. Hmm. Bedrock foundation. Very good. National pride. Very good. Cái giọng văn á đang có vẻ như rất là thuyết phục. It sounds a bit more convincing now. Bad rock. A huge roll. Yeah. Representative of the past. Priceless lessons. Đó, những cái từ mà nghe có vẻ giống như là rất thuyết phục á. These words, these phrasing, the, word, the way you use the words actually quite convincing now. Prevent repeating their ancestors' mistake. Take advantage of the experience in their life. Mm -hmm. Okay. Yeah, but the thing here is you do not want to prove that the first point is correct. But you want to prove a second point, but still you need to discuss the first point as well as the second point. So that's why here you do not try to prove that the first point is um, absolutely correct. Tại vì bài này bạn dịu bạn uh, nhận định của bạn là cái ý thứ hai này nó đáng được uh, đồng thuận hơn, cho nên bạn sẽ không viết quá là chứng minh cho cái ý đầu tiên này. However, in order to survive, develop to survive. To develop optimally and in order to survive, fight, develop optimally. I think in order to survive, comma, to develop optimally and to enjoy modern life. Much more important than history. What do you mean regardless of love and empathy? Where does it come in? Bất chấp Đập cái không. tình yêu và sự cảm thông, where does it come from? Cái này đâu ra? Không phải là bất chấp ngoài 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 tình yêu và sự cảm thông thì kiến thức về uh... regardless là bất chấp cái gì đó không không quan tâm nói cái gì đó. Regardless means means like you do not take that into consideration. I think this one just eliminate. I think the world in the history, for instance, archaeologists who help unravel the past of soil and surface analysis to date an object. Very good to date an object. Then the xác định ngày một cái vật thể. Very good to date an object. 
Secondly, in the age where many new inventions are more likely, học sinh who are more interested in these two subjects could have more advantages for becoming leaders in the related areas such as computer science, big data, and AI. Very good. Hai ý ủng hộ. These are two main ideas. In Vietnam, a number of students learning these kind of major. Um, it's dramatically increasing each year. Thầy cảm thấy cái khúc này nó nó lạc ra nó không hoàn toàn uh, nên nằm ở đây. I feel like this uh, example should not even be here, I think. Because I feel like this example it's like it's lonely along all the ideas you're trying to express. Thầy cảm thấy cái ý mà ví dụ ở Việt Nam này nó có cảm giác như là nó rất là lạc loài luôn á. Trong nguyên cả cái 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 đoạn này luôn á. I think you, you know, if you don't have to absolutely always write examples, okay? Không có nhất thiết lúc nào cũng phải dùng example đâu nha. Nếu mà cái biện luận của em nó tốt sẵn rồi thì không có cần với example. If your logic is good enough already, you do not need example. So maybe... Okay. Furthermore, there are more awards and contests to encourage people who are passionate about the domains. What do you mean domains? Những cái miền này hả? Lĩnh vực hả? Passionate about uh, these fields, I think. It's better to say these fields because it sounds clearer, you know. Nó nghe rõ ràng hơn nhiều. These are more important than history. Cái chuyện có nhiều giải thưởng hơn và để khuyến khích con người, cuộc thi giải thưởng hơn để khuyến khích con người á. Nó không có chứng minh được là lịch sử quan trọng là sản technology nó quan trọng hơn đâu nha. Nó chỉ chứng minh được một điều là con người ta hứng thú về cái đó nhiều hơn thôi. The fact that there are more words and contests to encourage people to have passionate about these fields, actually it only proves that human place a more em a better emphasis on science technology. It doesn't prove that science technology definitely deserve more importance. So this point, I think you should not even be there. Because it's not that logical here. You understand what I mean, right? Yes. So, you can hang it được rồi. You only need these two. Enough. There you go. How many words is this one? 325. Good enough. Đôi khi viết nhiều á, nhưng mà nó loãng ra là chết, là chịu điểm á nha. If you write too many words and then your essay, the logic doesn't really work, then you screw up your grades actually. It depends on students too. I think It's better to say plural now. Tùy thuộc vào sinh viên. Can I students to choose their favorite subjects and major? Những ngành học hứng thú và những cái um, môn học hứng thú của họ. Yeah, I believe that. Làm có một cách để có thể ẩn đi luôn cái chữ ai duy nhất trong bài luôn. Cho nó hoàn toàn formal cũng được. You can actually eliminate the only I, personal pronouns I, in this whole essay to make your essay much more formal. There's a way, of course. Bỏ luôn này. Yet some technology. Um, seems to have more potential. Dường như là có nhiều tiềm năng hơn. Dường như có nhiều tiềm năng hơn. Seems to have more potential in a child's future. Alright, let's just say this one children, okay? Số nhiều đi. Just make it plural. More potential in children's future than history because of their necessities in this area. Bởi vì tính cần thiết ha. Những tính cần thiết hay là tính cần thiết nói chung? 
tính cần thiết nói chung Ok, you want to say necessity in general, so maybe just this Bởi vì tính cần thiết trong khu vực này Because of the necessity in this area mm -hmm. Ok, good enough Okay, good enough. Now, Miss Hot, your turn. Are you excited? No. <laughs> <sighs> so good about the sun technology is much more. If you write like this, it seems like your opinion is that you are impartial. Nếu mình viết như vậy, chứng tỏ là nhận định của Thuận đó là cả hai bên đều bằng nhau, trung lập. I completely support both subjects because of the importance. Thật sự cái bài này nó hỏi là mình, ý kiến cá nhân mình thôi, chứ đâu có hỏi mình theo phe nào đâu, right? Mm -hmm. This essay asks you to give your own opinion. You can give any opinion you want. You do not necessarily have to follow this or that, you know? So you can write anything. Thật sự là cái kiểu yeah. mà nó hỏi nhận định cá nhân á, mình muốn viết gì chẳng chẳng được. Uh -huh. Em mình viết á, mình mình viết luôn về một môn học khác được rồi. What do you mean? Ah, you mean if you can give your own opinion, you can write about all the subject. You mean? Yes. I don't think so because in this essay, the focus is on those two. I think. I don't think IELTS, the IELTS exam, is that open-minded, to be honest with you. And it's not a good place to be creative. Thật sự thì IELTS nó không phải là một cái kỳ thi mà dành cho người sáng tạo đâu thiệt luôn á. Với lại nó rất là rập, rập khuôn theo cái kiểu mà cứng nhắc người Anh á. Bảo thủ cứng nhắc người Anh á. I don't think you should do, you should talk about like something else beside the subject, you know. Yeah. You shouldn't. You don't want okay. to risk 5 million for that. <cười> đừng, đừng có uh, mạo hiểm mất 5 triệu cái chuyện đó nha Không đáng đâu It's not worth it Có những cái điều, có những điều mạo hiểm <cười> Em còn trẻ, em muốn mạo hiểm <cười> Yes, I'm still young, I want to gamble <cười> I want to risk, I want to gamble <cười> Well, people always say that, yeah Okay, mental development, sự phát triển về trí lực hả? Cái này nó giống như là một cái khúc mà phụ thêm vậy đó Bao gồm người già và người trẻ Cái khúc này giống một cái khúc phụ thêm vậy đó Trong cái chữ Vietnamese people This part sounds like a, an extra information I think So put it in here, indefinite relative clause, or something like that. Cho nó vào một cái dấu phẩy, giống như là mệnh đề quan hệ không xác định vậy đó, để cho không thành phụ thêm đó. Like just like a non, just like a non-defining relative clause to give extra information, you know. Put comma, comma there. Thêm vào đó, cái chuyện hiểu quá khứ có thể phát triển một cái cảm giác là tự hào và tính yêu nước Nhưng mà ở đâu, ai phát triển Đó, cái vấn đề logic về cái chuyện chủ ngữ, lựa chọn chủ ngữ You have a problem because here Who develop a sense of pride and patriotism? It's not clear here Where's the subject? Understanding the past How to ok bằng chuyện hiểu lịch sử người học có thể thì người học mới là chủ ngữ chính ở đây by understanding the past 
by understanding the past learners this is the right subject that you need đây là chính là cái chủ ngữ cần thiết nè learner can develop a sense of pride cái người học họ mới phát triển cái uh, sense of pride và patriotism chứ cái chuyện hiểu nó không có phát triển cái này the fact that yeah. you understand in the past does not develop a sense of pride but the learner are the people who would develop a sense of pride you know yes cái vấn đề về lựa chủ ngữ cho đúng với những cái động từ này nó nằm trong cái vụ mà logic á các bạn It's the same problem that everyone encounter more or less in writing make them uh, appreciate the present life Yeah, but it doesn't prove that it's the most important school subject somehow. Nó vẫn nó vẫn chưa đủ mạnh để mà chứng minh được là lịch sử là môn quan học quan môn học trong trường quan trọng nhất. It's not strong enough to prove something, you know. Nếu mà em chọn ở giữa thì tức là em không ủng hộ cái nào cả, cái nào quan trọng. If you choose that you are supporting both of them, then none of them deserve to be more important than the others. You have to prove that. Nếu mà em ủng hộ đứng ở giữa, không cái nào quan trọng hơn hết, thì em phải chứng minh được ra cái lịch sử cũng chẳng phải quan trọng hơn cái khác. Hoặc là cái sai này technology cũng chẳng quan trọng lịch sử. You have to prove that none of them are more important than the others. <cười> then maybe just write like this. However, however the merits of um, learning history do not seem to outweigh the learning of other subjects. Tuy nhiên những lợi ích của chuyện học lịch sử không có dường như là nó áp đảo cái chuyện học những cái môn học khác. Yeah, if you say this one, you are trying to disprove. And you're trying to say that I think both of them are equally the same. Đó, mình nói cái câu này thì mình sẽ chứng minh ngược lại. Là mình sẽ nói là bây giờ không có nào quan trọng hơn đó. You know what I mean? Yes. Nó tùy vào mình theo phe nào, mình sẽ sẽ, sẽ phải lựa cái chiến thuật uh, phù hợp để mà viết nha. Depends on what uh, side you are trying to follow, you have to plan ahead what to do. làm biến dạng những cái nguyên bản của họ ha. Thì cái khúc này thà mình để dưới này đi. I think this part I just put it here. I think it's better that way, I guess. Because these two are about history.
cho ví dụ này nó chưa có hoàn toàn là là ăn nhập nha cái ví dụ này nó là người ta đang tìm cách phòng tránh phòng tìm cách defend truyền thống thì mình cứ nên nói là bây giờ uh, nếu mà không biết lịch sử thì họ sẽ không thể nào mà làm hành động này chẳng hạn thì nó mới ăn nhập nó mới liên quan you talking about like people trying to defend their traditions but without learning history people would not do this that is the logic the how to link the ideas you know This might not happen. This might not happen without the uh, the uh, the knowledge uh, without the knowledge gain through history. Điều này có thể sẽ không diễn ra nhưng mà, mà không có kiến thức. Điều này có thể sẽ không diễn ra nếu không có kiến thức uh, được uh, có được thông qua lịch sử. You know. Then, if you have this sentence, actually, it makes things much more connected. Cái câu này làm cho mọi thứ nó connected rõ ràng hơn luôn á. Về cái ví dụ này, this sentence connect these examples to your point here. You understand what I mean? Yeah. Okay. But then, finally. I don't think in this part. It was one of a country focusing on developing machines, I think, is enough. The farming as a result became one of the agriculture industry within just two decades. If you say some advantages, you must say at least two, right? If you say some advantages, you must say at least two, right? It is easy for people when it comes to preventing diseases. Cái này là chuyện quá khứ. This is like past thing, you know. So scientists were were researching for many were in a research. Nghe kỳ lắm. Were in a research. No, were researching for. Uh, mm -hmm. What kind of apps? You need, I think you need to say it specifically. What apps? Thành nghĩa là nên nói rõ ra cái app là app gì. Tự nhiên bập cái qua chuyện này chuyện kia. It's like immediately, but suddenly you jump to another thing. You know. <sighs> computer app. If you say computer app, then people know exactly what app you're talking about. You know, because we have yes. phone app, computer apps, app on iPad, app on the application oh. on other devices. You know. Mình có nhiều app trên nhiều thiết bị lắm Mình nói rõ ra trong tựa app đi Bless you uh -huh. I still use Zoom nha 
and I spend like three point I think three point two million per year for buying zoom that's expensive yeah mỗi năm bỏ ba triệu hai ba triệu ba triệu rưỡi thôi mua zoom Mình không thể nào khẳng định một điều như vậy được Mà chỉ là dường như thôi Tại vì đây là cái nhận định cá nhân của mình This is your own opinion You should not write it like a fact, you know So <cười> Appears appear to be equally important if you say appear to be equally important or seem to be that is your opinion but you are you if you use are it's an affirmative sentence một câu khẳng định and that's a fact but this is not a fact you know because this is only what yeah. your opinions are I try to use appear to be or appears to be can be may um, seems to be something like that you know có sự khác biệt giữa phát với lại opinion nha Ok, good enough Good enough Ok, let's see how well Phúc is doing it You still have not enough. It's 246. Vẫn chưa đủ. Chữ. What is a chopping block? Phúc. What is a chopping block? You mean chopping board, right? Cái thớt đúng không? Ờ, kiểu cái cân thầy, cái cân á. Oh, you mean the scale. I usually on... Um, on the balance Cân đo đong đếm is usually on the balance the balance is the scale I think I think it's better to say the history subject is usually being uh, is a subject that is usually on reconsideration I think or being reconsidered is a subject that is usually being reconsidered đang là cái môn học mà thường là bị cân nhắc lại that is usually being reconsidered as many find it that it teach nothing of any practical use in our time try to prevent these things okay personal pronouns đại tự nhiên sân tránh mấy thầy nha practical use in this current era chẳng hạn I think it's better to say in this current era trong thời đại hiện nay and reduce the possible time to learn and reduces the những thời gian có thể ha đúng không là thời gian còn lại có có còn lại đúng không i think reduces the available time is actually reduce the available time to learn the subjects applied to applicable có thể ứng dụng với đời sống có thể ứng dụng có thể được ứng dụng với đời sống tôi là subject applicable to life more like là sao vậy phúc 
Remember, like, like, like. Oh. Like. And so, Bang Noi, this is spoken language. How can you change that? Uh, as much. Uh, such as. Uh, such as. Ví dụ như là. You didn't watch the videos again. Thầy đưa lại video mà không coi cho nên nó hỏi không nhớ gì nữa. Wow, there may be some truth in this perception. Giáo dục thì nó liên quan nhiều hơn là chỉ là để có thể thuê mướn có thể trở thành nhân viên được hmm. yeah we're talking about education now the subjects yes true <cười> post tertiary education tức là giáo dục mà sau đại học á like post uh, grads for education there are no longer guaranteed jobs and the future looks to be automated If one sees the goals of education as laying a foundation for future employment, and of course, subject that links to more positive job outcomes. Cái chữ of course nó giống như một cái gì đó mà bạn nói. When we say of course, it's more spoken language. Then you can just say then it seems certain. Có vẻ rõ ràng rằng. Có vẻ rõ ràng rằng đi. It seems certain that. To be prioritized, những môn học mà nó linh với lại những cái chuyển vọng công việc, những cái kết quả công việc tích cực nó nên được um, gọi là cân nhắc nên được um, chú trọng nhưng được nên được uh, prioritize là gì vậy? Tiếng Việt có là gì? Ưu tiên. To be prioritized. In fact, that automation and may render most. thường á mình nó sẽ những cái, cái sự tự động hóa nó sẽ làm cho làm cho phần đông công việc truyền thống nó trở nên là lỗi thời đúng không chứ không nên nói là chữ tuyệt chủng như you nào know, nghe tuyệt chủng nó kinh khủng lắm với nó không phù hợp với lại cái trường hợp này I think extinct does not go well in this situation you just say you just say that automation may render most traditional job outside of science technology sector obsolete cái từ tuyệt chủng nó dành cho động vật thực vật thì tốt hơn. I think when you say extinct, it's better used for animals and plants. I think obsolete, lỗi thời. cái này mình để quan hệ này. This is a um, relative clause. The fact further solidified the necessity of prioritizing it. Cái sự hiển nhiên này nó làm um, làm cứng hơn, làm cho đậm đặc hơn, làm cho nó uh, bổ sung hơn cái tính cần thiết của chuyện là phải đặt một cái sự ưu tiên cho nó. My question is, class, did any of you use ChatGPT to help with your writing? Be honest. Các bạn nào trong lớp xài ChatGPT để giúp cho chuyện uh, học writing không? I haven't used it. Thật sự nếu các I... bạn xài cũng không sao đâu. Miễn sao là các bạn đừng có viết y chang cái ý của nó là được. Dùng nó để mà học ý để biết được ý thôi. Nhưng mà đừng có bao giờ viết y chang nó nha. Yeah, I you can, use... you can actually use it to learn ideas and things about the world. Nó giống như là Google Translate, nó giống Google đó. It's like they use data from Google, so 
it's like googling for ideas but do not write in the same exact way that they write okay yeah you can actually use that for to help your writing but do not write in the exact same way that they do okay use it like a source of ideas only hãy dùng nó như là một cái nguồn mà ideas ý tưởng thôi okay okay dùng như một công cụ giúp mình chứ không phải là công cụ để giống như là thay thế cái đầu mình suy nghĩ try to use like a tool to help you have ideas but do not think that it can replace your thinking brain okay But to solidify the necessity of prioritizing it. Khi nào mà tôi thấy một cái bài mà sự hay nó nó hoàn hảo quá, một cách vô lý, thì sẽ biết là cái đó là không phải con người viết nè. Đã là con người viết thì nó phải có nhiều lỗi. Kể cả bài tám chấm chín chấm lại. Nó vẫn có lỗi. Chỉ có là mình tìm nó được hay không thôi. Bài writing chín chấm thôi chứ. chín chấm là perfect luôn rồi không có gì hết nhưng mà nói chung á là kiểu gì con người viết nó chẳng có cái style phong cách của riêng nó còn ai viết á chắc chắn nó sẽ à, nó sẽ nó thảo mai lời 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 nó nó không có hoàn toàn theo một phong cách nào cả nó nói rất có thảo mai luôn á em coi mấy cái câu trả lời của nó em vừa talking about ai the chat gpt apps the style that it used to answer you is actually very neutral very neutral nó cái style nó rất là trung hòa trung tính nó nó không có theo phe nào đó it's like the style it's like that but a writing written by human will of course contain some mistakes or a lot of mistakes so one day if I see a writing that is too perfect I'll be like mm, something wrong Okay, however, the purpose of education is not simply. Ủa cái bài này nó nó nói về hai cái loại môn học này thôi, đâu có nói về cái mục đích giáo dục đâu em, em đi lạc rồi. This whole essay actually it doesn't talk about education. It talks about the, the which subject is more important. It doesn't talk about uh, education in general, you know. So if you write like this, oops, lạc đề, off topic. Lạc đầy hai đoạn còn lại này thực sự mà nói á nó nghe rất là lạc ra luôn á các bạn coi kỹ đi nó nói về bạn nói về mục đích giáo dục à xin xây dựng ra những cái well rounded citizen gì đó à mặc đề bài có nói chuyện này không không hài here they talk he talks about the purpose of education and he talks about building well rounded citizens but that is not exactly the topic that we are trying to discuss Okay, this one is okay in topic, but this one is off topic. Rất là hoàn toàn off topic luôn á. Không liên quan. Lạc đề. Ừ, cái sự quan trọng mang tính so sánh của lịch sử thì sai là technology như một phần của giáo dục thì mang tính tương đối thôi tức là tùy người, mỗi người mỗi thấy mang tính tương đối thôi, it's relative, it means everyone see it differently 
với cái cách mà cái cá nhân nhắc tới họ nhìn nhận cái điểm của giáo dục cái quan trọng của giáo dục C C view the point of education once again off topic một lần nữa cái chỗ này nó bị off topic nè nó bị lạc đề nè out of topic A balance needed to ensure our society is, it's, uh, society is populated by unemployed males. No individuals disconnect their own cultural identity. Lạc đề nha, Phúc ơi. Hơi bị nhiều. Để viết lại dùm thầy bài này đi. You need to rewrite this essay, Phúc. Hơi khó. Không, tại vì cái bài này, cái đề này là đề dễ chứ không phải là đề khó. This is actually not a tricky topic, but then you still go off topic. That is worrying, you know. Mang tính đáng lo đấy. Từ cái bài này là bài dễ. Nó không hề tricky như cái bài những cái bài trước nha. It's not as tricky as the other test, actually. You should rewrite, folks. Please. Any question? À, em muốn hỏi là nếu mà em muốn đăng ký thì cái này là không có liên quan tới rồi. Thì nghĩ là nếu mà uh, tháng sáu em muốn đăng ký thi ra khỏi Âu thì thủ tục nó sẽ như nào vậy? What do you mean? It's every month the same. Tháng nào cho như nhau, chẳng khó như nhau. Không biết đấy em là em muốn đăng ký á thì các đăng ký nó sẽ là gì? Nó lên trang web của IDP hoặc là của BBC xong rồi hỏi ta thôi, nó có điện thoại lạc á. Thì cái cái trang đó tên gì? Just search for IDP or B British Council. Tìm là IDP hoặc là British Council nó ra một đống luôn á. Ừ. Yeah. You can contact them yourself, yeah. Có thể tự liên lạc với họ cũng được. Dạ. Yeah. All right. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye!